আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি উষা মাউন্তু শুরুতেই ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম নেপালে বিমান দুর্ঘটনায় এ পর্যন্ত শনাক্ত 22 বাংলাদেশির মরদেহ ঢাকায় আসবে কাল আহত আরো একজনকে ফিরিয়ে আনা হলো দেশে বাংলাদেশকে যারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলতো উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি তাদের জন্য জবাব মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়ার জামিন স্থগিতের আপিল শুনানি শেষ আদেশ কাল রাজধানীতে সমাবেশের অনুমতির অপেক্ষায় বিএনপি আগামী বাজেটের আকার হতে পারে চার লাখ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ পাবে পরিবহন ও জ্বালানি খাত জানালেন অর্থমন্ত্রী এবং কলম্বোতে নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে কিছুক্ষণের মধ্যে মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত শুনছিলেন ইউসিবি সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত নেপালে বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনায় এ পর্যন্ত শনাক্ত হওয়া বাইশ বাংলাদেশের মরদেহ কাল ঢাকায় আনা হবে বিকেল চারটায় বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে কাঠমান্ডু থেকে মরদেহগুলো বঙ্গবন্ধু বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছবে আন্তবাহিনী জনসংযোগ সংস্থা আইএসপিআর এ তথ্য জানিয়েছে আরও জানাচ্ছেন মাহবুবুল আলম কাঠমান্ডুতে ইউএস বাংলার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় নিহতদের মরদেহ সোমবার ঢাকায় আনার সব প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে এরই মধ্যে নিহত ছাব্বিশ জনের মধ্যে পাইলট আবিদ সুলতান কো পাইলট পৃথিলা রশিদ সহ শনাক্ত হওয়া বাংলাদেশিদের তালিকা প্রকাশ করেছে নেপালস্থ বাংলাদেশি দূতাবাস নেপালের ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির টিচিং হাসপাতালে বিমান বিধ্বস্তের পাঁচ দিন পর ফরেন্সিক পরীক্ষা শেষে এসব মরদেহ উপস্থিত স্বজনদের দেখানোর ব্যবস্থা করা হয় আইএসপিআর এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে শনাক্ত হওয়া মরদেহ সোমবার দেশে আনা হবে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আগামী কালকের মধ্যে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে তাদেরকে আগামী কালকেই হলো বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করা হবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আহতরা বড় ধরনের ট্রমায় ভুগছে এই মুহূর্তে তাদের সাথে দেখা করার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার দয়া করে কেউ যাবেন না ওই কোন মন্ত্রী সাহেবকে অনুরোধ করছে আমি আমাদের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করছি ওখানে যাও কোনো আহতকে দেখার দরকার নেই আপনাদের বারো মার্চ ইউএস বাংলার একটি ফ্লাইট কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় বিধ্বস্ত হয় বিমানটিতে চারজন ক্রু সহ একাত্তর জন আরোহী ছিলেন এর মধ্যে একান্ন জন মারা গেছেন মাহবুবুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা নেপাল বিমানবন্দরে দশ মিনিটের মধ্যে অবতরণের ঘোষণা আসার পরই অস্বাভাবিকভাবে চলতে চলতে বিধ্বস্ত হয় ইউএস বাংলার বিমানটি ওই দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়া যাত্রী রাশেদ রুবায়েত এটিএন বাংলাকে এ কথা জানান তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে আহত শাহিন ব্যাপারীকেও দেশে এনে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে আহতদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল নেপালে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানটির মাঝের সিটের যাত্রী ছিলেন রাশেদ রুভায়েত তিনি জানান ঢাকা থেকে ছেড়ে নেপাল পৌঁছা পর্যন্ত ইউএস বাংলার বিমানটি স্বাভাবিকই ছিল তবে অবতরণের সময় হঠাৎই বিধ্বস্ত হয় বিমানের ভেতর পা আটকে গিয়েছিল রাশেদের আধা ঘন্টা পর তাকে উদ্ধার করা হয় ওই ট্র্যাজেডির পর জীবিত দেশে ফেরাকে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে রাশেদের কাছে তিনি ছাড়াও আরও চারজনের চিকিৎসা চলছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে তাদের উন্নত চিকিৎসার জন্য চোদ্দ সদস্যের টিম কাজ করছে রোববার সকালে এ নিয়ে বৈঠক করেন চিকিৎসকরা পরে জানানো হয় যে আহতদের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে যাদের যাদের আপনার এখানে একটা আঘাত লেগেছে সেখানে দেখেন হাড়ের ক্ষতি হতে পারে ওখানে ভেতরে সফট টিস্যু হতে পারে স্কিনের হতে পারে যাদের স্কিনে যতটুকু অসুবিধা আছে সেটার জন্য যেটুকু মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট যেটা সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট সব আমরা ধারপে ধাপে করব এই টিমটা পুরো সময় ধরেই কাজ করবে যতদিন পর্যন্ত তারা সুস্থ না হয়ে আসছে তাদের কোনো চিকিৎসার সামগ্রিক ব্যয় এবং এর যা কিছু লাগবে এগুলি সবই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যয় করছে এবং এটা কন্টিনিউ করবে এদিকে নেপালে বিধ্বস্ত হওয়া বিমানের বেঁচে যাওয়া যাত্রী শাহিন ব্যাপারীকেও দেশে আনা হয়েছে ভর্তি করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেলের বার্ন ইউনিটে তার অবস্থা আশঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা প্রায় সিক্সটিন পার্সেন্ট ডিপ বার্ন আরও তার কিছু ইঞ্জুরি আছে স্টেবল আছে কিন্তু মানে একদম শঙ্কামুক্ত না মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
বাংলাদেশকে যারা তলাবিহীন ঝুড়ি বলতো এবং ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্র লিপ্ত ছিল উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি তাদের জন্য জবাব বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিকেলে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতির পিতার আটানব্বইতম জন্মমাস জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে স্বাধীনতার দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হতো এজন্য সাঁত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হতো না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা একসময় আমাদের দিকে একটু করোনার চোখে তাকাতো আর একটা ঋণ নিতে গেলে একটা প্রজেক্ট করতে গেলে হাজার রকম শর্ত জুড়ে দিত আর দুর্নীতি না করলেও দুর্নীতির অপবাদ দিয়ে প্রজেক্টের টাকা বন্ধ করা যেমন পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে করত আর এটা করতে পারবে না সেই সাহস আর পাবে না আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশ আমাদের ঋণ পেতে কোনো অসুবিধা হবে না হয়তো একটু সুদ বেশি দিতে হবে তাতে কিছু আসা যায় না ওটুকু আমরা দিতে পারি একাত্তরের গণহত্যাকারী রাজাকার আল বদর বাহিনী আর পঁচাত্তরের খুনিরা কোনো তফাৎ নাই তারা ওই একই বৃন্তের ফুল কাজেই তারাই এ দেশটাকে ব্যর্থ করতে চেয়েছে এই মিটিং এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা হবে জীবনের সব কিছু ত্যাগের বিনিময়েও আমরা এই দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলব ইনশাল্লাহ এর আগে সকালে রাজধানীতে এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানান রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে সংকটাপন্ন ঔষধ ও নার্সিং সেবা বিষয়ক এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার মান বাড়ানো এবং ডাক্তার ও নার্সদের উন্নত প্রশিক্ষণের ওপর জোর দেন সোসাইটি অফ ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন এবং ক্রিটিক্যাল কেয়ার নার্সিং এর আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকরাও অংশ জিয়া অরফানেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার জামিনের বিষয়ে আগামীকাল আদেশ দেবে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের দেয়া জামিন স্থগিত চেয়ে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষের করা আলাদা দুটি লিফ টু আপিলের শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নেতৃত্বে চার বিচারপতির বেঞ্চ আদেশের জন্য এই দিন ঠিক করেন আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার হাইকোর্টে দেওয়া জামিন স্থগিত করে গত বুধবার লিপটু আপিল দায়ের জন্য দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল আপিল বিভাগ লিপটু আপিল শুনানির নির্ধারিত দিনে রোববার জামিনের বিরোধিতা করে বক্তব্য উপস্থাপন করেন দুদকের আইনজীবী তিনি বলেন খালেদা জিয়ার অসুস্থতার বিষয়ে তার আইনজীবীরা কোনো সনদ উপস্থাপন করেননি এছাড়া জামিনের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে বলেন এর আগে বিচারিক আদালতের অনুমতি ছাড়াই খালেদা জিয়া বিদেশে গেছেন অন্যদিকে জামিনের সপক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা হাইকোর্ট বিভাগ যদি কোনো বেল আবেদন গ্রহণ করেন এবং জামিন দেন এবং সেখানে যদি রিজন উল্লেখ করে যদি জামিন দিয়ে থাকেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত আপিল বিভাগ ইন্টারফেয়ার করেন না প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সাবুদ্দিন আহমেদের একটা যা নজির উপস্থাপন করেছি সেখানে বলেছে যে ওখানে দুই বছর সাজায় উনি বেল দেনি বলেছে হাইকোর্টে গিয়ে নতুন করে শুনানি করতে বিচারিক আদালতের অর্ডারশিট থেকে দেখিয়েছি যে উনি আদালতের পারমিশন না নিয়ে বিদেশ চলে গিয়েছেন জামিনের বিরোধিতা করে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন অসুস্থতা ও বয়স বিবেচনায় তিনি বারবার অনুকম্পা পেতে পারেন না এছাড়া এখন তিনি সাজাপ্রাপ্ত আসামি জামিন না দিয়ে বরং পেপার বুক তৈরি করে দ্রুত আপিল নিষ্পত্তির আবেদন জানান তিনি আমরা বারে বারে বলছি যে আপিলটি শুনানি হোক এটা চার মাস সময়ে ধরে বেঁধে দিয়েছেন হাইকোর্ট বিভাগ আমি বলেছি দরকার হলে আরও সংক্ষিপ্ত সময়ে বেঁধে দেওয়া হোক আপিলের পেপার বুক তৈরি করা এবং আপিল শুনানির জন্য তারপরও আপিল শুনানি করে উনি যদি মুক্ত হতে পারেন ভালো কথা এবং আমি আরেকটি কথা বলেছি তিনি যদি এখন জামিন পান এই আপিল আর শুনানি না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি গত বারো মার্চ দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত খালেদা জিয়াকে চার মাসের অন্তবর্তীকালীন জামিন দিয়েছিল হাইকোর্ট হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে কাল সৌর আর্দি উদ্যানের সমাবেশের জন্য বিএনপিকে এখনও অনুমতি দেয়নি পুলিশ দলের সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এ তথ্য জানিয়ে বলেন সোমবার রাজধানীতে সমাবেশ সফল করার সব প্রস্তুতি শেষ করেছে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন জনগণ আর কোনো একতরফা পাতানো নির্বাচন হতে দেবে না 
এবং অবিলম্বে পাঁচই জানুয়ারির মতো ভোটার বিহীন একতরফা নির্বাচন আর এদেশে করতে দেওয়া হবে না বিএনপি সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে যে নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্ব দেবেন বেগম খালেদা জিয়া নির্বাচন হতে হবে অবাধ সুষ্ঠ ও অংশগ্রহণমূলক শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে নির্দলীয় সহায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে হত্যার উদ্দেশ্যেই সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড মোহাম্মদ জাফর ইকবালের ওপর হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছে মামলার প্রধান আসামি ফয়জুর রহমান দুপুরে সিলেটে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হরিদাস কুমারের আদালতে এই জবানবন্দি দেয় সে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েই এই হামলা চালানোর কথা স্বীকার করেছে ফয়জুর এর আগে দশ দিনের রিমান্ড শেষে তাকে আদালতে হাজির করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম প্রায় তিন ঘন্টা জবানবন্দি গ্রহণের পর তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয় আদালত গত তিন মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে জাফর ইকবালকে কুপিয়ে জখম করে ফয়জুর রহমান আগামী অর্থ বছরের বাজেটের আকার হতে পারে চার লাখ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতিদের সাথে এক প্রাক বাজেট বৈঠকে এমন ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত তিনি আরও জানিয়েছেন আসছে বাজেটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতকে গুরুত্ব দেয়া হবে তবে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পাবে পরিবহন ও জ্বালানি খাত আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম আওয়ামী লীগের টানা দ্বিতীয় মেয়াদের শেষ বাজেট নিয়ে গেল আট মার্চ অর্থনীতিবিদদের সাথে আলোচনা শুরু করেন অর্থমন্ত্রী এরই মধ্যে বৈঠক হয়েছে বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পেশাজীবী সংগঠন এবং সংসদীয় কমিটির সাথে সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আসছে সাত জুন জাতীয় সংসদে নিজের বারোতম বাজেট পেশ করবেন তিনি বাস্তবায়ন করা যাবে না এমন আশঙ্কায় চলতি অর্থ বছরের চার লাখ কোটি টাকার বাজেট কমিয়ে তিন লাখ পঁচাশি হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে তার চেয়েও নব্বই হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে আগামী অর্থ বছরের বাজেটের আকার ঠিক করার ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী কর আদায়ে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ সাত বছর ধরে রাজস্ব আয় থমকে আছে মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপির এগারো ভাগের নিচে পাকিস্তানে যা চোদ্দ ভাগের কাছাকাছি নেপালে প্রায় ১৯ ভাগ আর ভারতে সাড়ে ১৯ ভাগ তাই বেশিরভাগ বৈঠকেই ঘুরে ফিরে উঠে আসে ১৬ কোটিরও বেশি মানুষের দেশে করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর বা ইটিআইএন আছে মাত্র সাড়ে বত্রিশ লাখ মানুষের তাই কর আদায়ে অনলাইন পদ্ধতির ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ সংসদ সদস্যদের অর্থ বছর নিয়ে জুলাই থেকে জুন এপ্রিল থেকে মার্চ এবং জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর তিন ধরনের প্রস্তাব থাকলেও বর্তমান পদ্ধতির পক্ষে অর্থমন্ত্রী মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় নির্বাচন ধাপে ধাপে নয় একই দিনেই অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেরাল উদ্দিন আহমেদ অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মোহিত ধাপে ধাপে নির্বাচনের যে পরিকল্পনার কথা বলেছেন বর্তমান আইনে তা সম্ভব নয় বলেও জানান তিনি দেশের একান্নটি জেলায় শতাধিক স্থানীয় নির্বাচন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব এ কথা বলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন তবে এই ধরনের কোনো পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের আপাতত নেই আরপিও তো বর্ণনা করা আছে জাতীয় সংসদ নির্বাচন একদিনেই করতে হবে যদি ধাপে ধাপে করতে হয় এটা আরপিও পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে সিলেটের গোপালগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডে তিন শিশু সহ পাঁচ জন মারা গেছে পুলিশ জানায় গত রাতে উপজেলার ক্লাব বাজার এলাকায় গ্যাস সংযোগের একটি রাইজারে বজ্রপাত হলে পাশের ঘরে আগুন ধরে যায় এতে ঘুমন্ত অবস্থায় দগ্ধ হয়ে তিন শিশু ও দুই নারী মারা যায় দগ্ধ আরও একজনকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে সিলেট প্রতিনিধি শাহ মুজিবুর রহমান জকনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আদিন সজীব তখন গভীর ঘুমে সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার লক্ষণাবন্দ গ্রামের মানুষ রাত পৌনে তিনটা শুরু হয় বৃষ্টি আর বজ্রপাত গ্রামের লৈলুমিয়ার বাড়ির পাশে বজ্রপাতে গ্যাস রাইজারে আগুন ধরে যায় নিমিষেই ঘটনাস্থলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় দুই অন্তঃসত্তা মহিলা সহ পাঁচজন আমরা 
खबर पे रोबार भोरे सिलेट थे फायर सार्विसर दूटीट घटन स्थले एसे आगुन नियंत्रण आने दग्ध हुए निहतरा हलन तस्नीमा बेगम और तर दुई बचर शिशु तहमेद शेबू बेगम ए नोआर चक एलिकार शेबुल मिया और जियाउद्दीन स्थानियों जाना निहत दो नारी दिनमजूर क्या करत जिला प्रशासक पक्ष प्रत्येक निहतर परिवार के दस हजार टाक्र खबर श्रीलंकार कलम्बो निदाहस ट्रफिर फाइनल भारत हर बैट कर भारतीय दले एक परिवर्तन आना हमलेश दले को आना है तब बांगलेश भारत अधिनयक टसर पर बोले फाइनल जय पावा दो दल गौरव Uh, we have in place of uh, we have seen uh, over the course of this tournament uh, the wicket tends to get better and better as the game progresses so uh, better to have the target in front and uh, you know see what we can do with the ball and uh, later on uh, come and chase that target special game final match so uh, it won't be a bad thing looks to me a very good wicket uh, as always you know throughout this last two weeks you know premanth sir uh, produced some very good wickets for batting so hopefully it will remain same and we can put up some good total and then defend it रंगपुरे चांचल्यकर रहमत आली खदेम हत्या मामल में जे एम बत सदस्य फांसर आदेश दिए आदालत अपराध प्रमाणित तो ना हवाय छे खालस दे रंगपुर विशेष जज अदालत विचारक नरेश चंद्र सरकार ए राय दें जे एम बंचलिक कमांडर मासूद राना विजय शखावत सरवार लिटन एस हक और चांदु मिया के मृत्युदंड प्रत्येक के बीस हजार टाक जरिमाना सजाप्रप्त जपानी नागरिक हसिकनिय हत्या मामलार दंडित आसामी दुहजार पंद्रह साल दस नवेम्बर रंगपुर मधुपुरे चईतार मोड़े मजारे खदेम जतियों संसदे दल भोट दिल आसन शून्य हार विधान सम्बलित संविधान सत्तर अनुच्छेद वैधता चैलेंज रिट खारिज कर दिए हाईकोर्ट विचारपति आबू तहर मोहम्मद सैफुर रहमान एकक बेच ए आदेश दें आदेश आदालत बेहतु बांगलेशर मूल संविधान विधान रही है तई हाईकोर्ट ए विषय हस्तक्षेप करते सत्तर अनुच्छेद वैधता चैलेंज कर गत बचर सतर एप्रिल रिट आवेदन करें सुप्रीम कोर्टे आईनजीवी यूनिस आली आकंद रिट आवेदन शुरानी शेषे गत पंद्रह जानुरि विभक्त आदेश दें हाईकोर्टर एक द्वैत बेच नियम अनुजी एरपर विषय प्रधान विचारपतर का गेले रिट्ट निष्पत्तर विचारपति आबू तहर मोहम्मद सैफुर रहमान एकक बेचे पाठान मामला जट कमाते सवार न्याय विचार प्रतिष्ठा जिला जजे दायित्व नहीं क्या कर आहवान जान आईनमंत्री अनिसुल हक विचार विभाग कर्मकर् प्रशिक्षण कर्मशाल उद्बोधन करते गए आहवान जान विचार प्रशिक्षण इन्स्टीट्यूट मिलनयतने सेमिनारे मंत्री और प्रानिक पर्यायर मानुषर आईने शासन प्रतिष्ठित करते ही सरकार क्या कर न्याय विचार द्वार जान सर्वस्तर विचार प्रार्थी समान भाव उन्मुक्त था केवल वित्तवान जान सीम ना था विषय सजाग थ जुडिसियल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अपन ज्ञान परिधि प्रसारित करते सर्वत्म प्रचेषा चाल जंगी दमन और समाज बैषम्य निसन जासद निरस भाव क्या कर मंत्य कर दलटी सभापति और तथ्यमंत्री हासानुल हक इनु राजधानी बंगबंधु एविन्यूए दलियों कार्यलय महानगर जासदे एक बर्धित सभाय स्वाधीनतार पर जबत बैषम्य मुक्त समाज गठन आंदोलन जासद सब समय अग्रणी भूमिका पालन कर मुक्तिजुद्धर चेतन देश बिोधी चक्र मोकबिला करते जासद कख पीछू हटे जंगीबाद के जरक छाड़ देना तेमी समाजतंत्र निर्माण 
বৈষম্য কেবল ছাড় দেবে না আমরা অবশ্যই বৈষম্য মুক্ত শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের সংগ্রাম লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাব নিয়ে যাব একই সঙ্গে সঙ্গে শূন্য সহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করে জঙ্গিবাদকেও ধ্বংস করব দেশের কারাগারে বন্দী পঁয়ত্রিশ দশমিক নয় শতাংশই মাদকের সাথে জড়িত বলে জানিয়েছেন কারা মহাপরিদর্শক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সৈয়দ ইফতেখার উদ্দিন কারা অধিদপ্তরে আগামী বিশ মার্চ শুরু হতে যাওয়া কারা সপ্তাহ উপলক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান কারা মহাপরিদর্শক বলেন অভিনব কায়দায় কারাগারে মাদক ঢুকছে এর সাথে জড়িতদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তিনি আরও বলেন সারা দেশে পাঁচশো সাতাত্তর জন জঙ্গি বন্দি রয়েছে তাদের মানসিকতা পরিবর্তনেরও চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ তারা যে অভিনব পন্থায় যারা ভিতরে নিয়ে আসে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে লাগে স্ক্যানার ইমপ্লিমেন্ট করেছি এখন হিউম্যান বডি স্ক্যানারটা আমরা আনছি যেটার কারণ হলো যে সে তার শরীরের অভ্যন্তরে করে নিয়ে আসছে অনেক সাড়ে তিনশো ইয়াবা পলিথিনের পোটলার মধ্যে সে খেয়ে আসতে পারছে বাইরেও যদি সঠিকভাবে অত্যন্ত শক্তভাবে সেটাকে দমন করা যায় ভিতরেও দমন হবে এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সাধারণ মানুষের জন্য আগামী আরও অন্তত পাঁচ বছর বিদ্যুতে ভর্তুকি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে রাজধানীতে বেসরকারি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীদের সংগঠন বিপ্পা আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন এ সময় নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন কম দামের জ্বালানিতে বিদ্যুৎ তৈরি সহ নানামুখী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান নসরুল হামিদ অপারেটার সিস্টেম যদি আমরা এখনই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি অ্যান্ড ফর দ্যাট অফকোর্স উই নিড সাম পলিসি সাপোর্ট ফর দ্যাট স্মার্ট গ্রিড আমরা অপারেট করতে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপারেশন সিস্টেম না থাকলে ইটস ইম্পসিবল হয়ে যাবে সো প্রাইভেট সেক্টর এখানে সবাই আসেন আপনার ওইটার জন্য আপনাদের প্রিপারেশন থাকতো এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে সবার আগে ভোট শুরু হয় ইয়েকে তেরিনবার্গ ও ভ্লাদিভস্টক নগরী সহ পূর্বাঞ্চলে ধারণা করা হচ্ছে নির্বাচনে চতুর্থ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হবেন ভ্লাদিমির পুতিন সাত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেও তারা শক্তিশালী নয় বলে জানিয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যম দুর্নীতির অভিযোগে আগেই নির্বাচন থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে সরকার বিরোধী সবচেয়ে বলিষ্ঠ নেতা অ্যালেক্সি নাভালনিকে রোববার বিকেল নাগাদ ভোটের ফলাফল জানা যাবে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী দু হাজার সাল থেকেই প্রভাবশালী নেতা হিসেবে রয়েছেন পুতিন রাজধানীতে শুরু হল বিজ্ঞান বিষয়ক প্রতিযোগিতা ফেইম ল্যাবের বাংলাদেশ পর্ব দেশে প্রথমবারের মতো আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান একশো আটান্ন জন প্রতিযোগীর প্রত্যেকের বিজ্ঞানের যে কোনো থিওরি মাত্র তিন মিনিটে নিজেদের মতো করে বিচারকদের সামনে তুলে ধরবেন সেরা দশ জনকে নিয়ে বারোই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল প্রতিযোগিতার বিজয়ী চলতি বছরের জুনে উনচল্লিশ দেশের অংশগ্রহণে যুক্তরাজ্যের চাল হ্যাটেনহাম সায়েন্স ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের এমডি সৈয়দ ওয়াশেখ মোহাম্মদ আলী ও এটিএন বাংলার চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মীর মোতাহার হাসান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সহযোগিতায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের আয়োজনে প্রতিযোগিতার মিডিয়া পার্টনার এটিএন বাংলা এটিএন বাংলার বার্তা সম্পাদক আশরাফুল কবির আসিফের বাবা ও রূপালী ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার আলহাজ আবদুল্লাহ হেল কবিরকে গায়বান্ধার শ্যামপুরে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে এর আগে গত রাতে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে তার প্রথম এবং বাদশহর গ্রামের বাড়ি গায়বান্ধার সদর উপজেলার শ্যামপুরে দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় জানাজায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা কর্মী সহ সর্বস্তরের লোকজন অংশ নেন উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য আব্দুর রশিদ সরকার ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শনিবার রাজধানীর জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি খেলার খবর
ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে জয় পেয়েছে আবাহনী খেলাঘর এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স সাভারের বিকেএসপি তে খেলাঘর দুই উইকেটে হারিয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবকে প্রথমে ব্যাট করে আলামিনে 94 রানে ভর করে প্রাইম ব্যাংক 261 রানে অল আউট হয় জবাবে অমিত মজুমদার 71 এবং ভারতীয় ব্যাটসম্যান অশোক মিনা রিয়ার 63 রানে 8 উইকেটে 263 রান করে জয় নিশ্চিত করে খেলাঘর সমাজ কল্যাণ সমিতি এদিকে ফতুল্লায় নাজমুল হোসেন শান্তর অপরাজিত 150 এবং সাইফ আসলের 94 রানে 4 উইকেটে 335 রানের পাহাড় গড়ে আবাহনী জবাবে ফারদিন হাসানের সেঞ্চুরি সত্ত্বেও 3 উইকেট হারানো শাইন পুকুর 279 রানের বেশি সংগ্রহ করতে পারেনি অন্য ম্যাচে প্রাইম দলেশকে 4 উইকেটে পরাজিত করে গাজীপুর ক্রিকেটার্স Sri Lanka, Colombo, Nidahas Trophy Final, Barotel Katse Toss, Here Bat Kurse, Bangladesh. Barotio Dole, Eti Poribotana, Bangladesh Dolikon Poribotana, Hani, Tami Balisha to Botani Jutikuras, and Dan Hati open a Liton Dash, Sheshkabal Papo to Nuta de Shauroho, Bina Wikete, Doshan. Waiting to hear the applause, no sides. Brighton and Hove Albion K, Dushun Nukule Hadiye, English FA Cup er semi-final e uthlo, Manchester United, Khorer Mart, Old Trafford e, match e shuru thheke e baller dokhol e e gie thak leo, aakrobun e kichu ta pichhi e chudo meni u. Tabe prathom ar thhe e golar dhekha pia jaya, tara 63 minit e Romelo Lukaku e gie dhen shagotik. Dher match e 7 minit baki thak te, Nemanza, Matty Chair, Hete, Babodhan, Digun, Kore, Red Devil Rap. Ta te e gyalo shabta hai, Sevier ka chhe hai, Champions League er shesh shunu thakke baak parar jala, kichu ta hole e Nepale Biban Durkhatuna Epojunto Shonak to Baish, Bangladeshir Mono de Hood Hakash, Bekal, Ahoto Aru, Ajun Cape, Hiri and Holodeshe. Bangladesh ke jara tola bihin juri bolto unnan chil deshe shikriti tadhe juno jabab monto bo prathan monchir. দুনীতির মামলায় খালেদ আজিয়ার জামিন স্থগিতের আপিল শুনানি শেষ আদেশ কাল রাজধানীতে সমাবেশের অনুমতির অপেক্ষায় বিএনপি আগামী বাজেটের আকার হতে পারে 475000 কোটি টাকা বেশি বরাদ্দ পাবে পরিবহন ও জ্বালানি খাত জানালেন অর্থমন্ত্রী এবং কলম্বোতে নিদাহাস ট্রফির ফাইনালে ভারতের কাছে টস হেরে ব্যাটিং এ বাংলাদেশ এই ছিল এখনকার মতন এর পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সবাইকে